கிறிஸ்து நாமத்திலே நான் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் நாம் கடந்த வாரத்திலே அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்கிற தலைப்பில் நாம் ஒரு சில வசனங்களை நாம் தேவனுடைய கிருபையிலே தியானித்தோம் நம்ம அதில் முக்கியமாக எடுத்துக்கொண்டது போன முறை துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனையில் நடவாமல் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான அந்த வசனத்தை மாத்திரம் அதிகமாக தியானிச்சோம் வேதத்திலே அழகாக சொல்லியிருக்கிறது தேவன் ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் அவருடைய விருப்பம் எல்லாம் தன்னுடைய பிள்ளைகள் செய்வது வாய்க்க வேண்டும் ஆமீன் சொல்றீங்களா தன்னுடைய பிள்ளைகள் செய்வது வாய்க்கணும் அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க நினைக்கிறது எல்லாம் வாய்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய விருப்பம் அதற்கு அவர் மூன்று ஆலோசனைகளை கொடுத்திருக்கிறார் முக்கியமான நல்ல போதனைகள் எல்லாம் இயேசு கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அவர் எப்படி ஆரம்பிப்பார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எது எல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதை நல்ல ஆணித்தரமாக நம்ம மனசில் பதிய வைப்பாங்க ஜபம் அவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால நீ ஜபம் செய்யும் போது இப்படி செய்யாத அப்படின்னு சொல்லுவார் உபவாசம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால நீயோ உபவாசம் பண்ணும்போது முகவாடலாக ஏறாது இது மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாம்பிங்காக இருக்குதோ ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு காரியத்தில் ஆண்டவர் அதை ஆரம்பித்து அதை எப்படி நீங்கள் நல்ல முறையில் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அதே போல் இந்த சங்கீத புஸ்தகத்தில் முதல் அதிகாரத்தில் அவர் பாருங்க முதல் அதிகாரத்திலே தன் பிள்ளைகள் தன்னுடைய ஜனங்கள் செய்வது வாய்க்க வேண்டும் அவருடைய வாழ்க்கையை ஆசிர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் அந்த நோக்கம் அதற்கு அவர் மூன்று ஒரு ஆலோசனைகளை தருகிறார் அந்த ஆலோசனைகள் மூன்றுமே செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார் நீ செய்கிறது வாய்க்கணும் அப்படின்னா நான் உன்னோட இணைந்து செய்து நீ நினைக்கிற காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுன்னா உன் வாழ்க்கையில் மூணு காரியம் சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது ஆமின்னு சொல்ல முடியுமா அப்பப்ப இருந்து அப்பப்ப இல்லாம இருக்க கூடாது ஆண்டவர் சொல்றார் எப்பொழுதுமே அப்ப மூன்று காரியங்களை நம்ம பார்த்தோம் துன்பாக்குடைய வழியில நடக்காத பாவிகளுடைய வழியில நிற்கவும் செய்யக்கூடாது பரியாசர்க்கார உட்கார இடத்துல உட்காரவே உட்காராத இது மூணு அப்புறம் அதுக்காக ரெண்டாவது வசனத்துல பார்த்தோம் வேதத்துல நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் பிரியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இரவு பகலும் தியானமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னதை பார்க்கிறோம் அப்படி செய்யறவனுக்கு மூணாவது வசனத்துல உள்ள ஆசிர்வாதங்களை கொடுத்து அந்த ஆசிர்வாதங்களின் இறுதி வடிவம் எப்படி இருக்கும்னா அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ஒரு அளவில் நீங்க சொல்லலாமா என் அருமையான பிள்ளைகளே நாம் போன முறை பார்க்கும் போது எப்படி ஒரு துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில சில பேர் நடந்து தேவ ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போனார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையில எப்படி வாய்க்கக்கூடிய காரியம் வாய்க்காமல் போனதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு சில காரியங்களை பார்க்கும் போது அப்சலோ தாவினுடைய ராஜ குடும்பத்தில் பிறந்தனுடைய காரியங்கள் கூட வாய்க்காமல் போய்விட்டது அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் ஒரு சில காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்து இப்படி நடக்க கூடாது இன்னைக்கு நம்மளோட ஆண்டவர் என்ன செய்ய போறாருனா வேதத்துல ஒரு பகுதி எடுத்து தேவனுடைய ஆலோசனை நடக்கிற காரியம் எப்படி வாய்த்தது அந்த காரியங்கள் வாய்க்கிறதுக்கு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஒரு அளவில் யார் சொல்லலாமா இது ரொம்ப முக்கியமானது எப்படி செய்யணும் இது நடக்கக்கூடாது இது காரியத்துல நான் செய்யக்கூடாது அப்ப துன்பாக்குடைய ஆலோசனை நடக்க கூடாதுனாவே வேதம் என்ன சொல்லுது தேவ ஆலோசனையில் மாத்திரமே நட ஒரு அழகையா சொல்லலாமா அப்ப எதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தேவ ஆலோசனை நடக்கணும் அப்ப அந்த தேவ ஆலோசனை எங்க எழுதி இருக்கிறது என்றால் கருத்துடைய வேதத்தில் ஒரு அழகையா சொல்லலாமா கருத்துடைய வேதத்தில் அதனாலதான் சொல்லுது நீ கருத்துடைய வேதத்தில் ஒரு <laughs> தெருவில் <laughs> 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 
வேலைகள் ஏன்னா கர்த்தர் அவனை விட மற்றவர்களை விட என்னை படைத்தவர் என்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறாராம் என்று சொல்லலாமா அப்ப அவருக்கு மிஞ்சின ஆலோசனை இல்லை நன்றாக திரும்பி கொள்ளுங்கள் சங்கீதம் முப்பத்தி மூணுல ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது பதினோராவது வசனம் சொல்லுகிறது கருத்துடைய ஆலோசனை நித்திய காலமாக அவருடைய இருதய நினைவுகள் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் கரங்களை தட்டி நன்றி செலுத்தாமா எப்படி இருக்கும் ஆலோசனை உங்களுக்கு இன்னைக்கு கொடுக்கிற ஆலோசனை அத்தோடு கிடையாது நித்தியமாய் இந்த ஆலோசனையை பெற்றுக்கொண்டு நீங்க உங்க பிள்ளைங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க ஆமையின் சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்களா அப்ப கருத்துடைய ஆலோசனை நிற்கிறது என்று சொல்லி நீங்களும் நானும் வேதத்திலே பார்க்க முடியும் என அருமையான பிள்ளைகளை இன்னைக்கு நம்ம இந்த காரியத்தை தான் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய கிருபையிலே அப்ப கருத்துடைய ஆலோசனையிலே நான் எப்படி நடக்கணும் அந்த நடக்கிற முறை எப்படி நான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வேதத்தில் ஒரு ஆறுமையான சாப்டர் எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு தெரிந்ததாக இருந்தாலும் நாம் அதில் கொஞ்சம் தேவனுடைய கிருபையிலே கொஞ்சம் ஆழமாக அதை போய் சிந்தித்துக் கொள்ளலாம் எல்லாரும் ஜெனசிஸ் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆதியாகவும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தை ரொம்ப அழகாக அதிலே தேவ ஆலோசனையில் நடக்கிறவனுடைய காரியத்தை எப்படி வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்று ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கி இருக்கிறார் நீங்கள் வீட்டில் கூட போய் அதை நல்லா தியானித்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் நான் சொல்றதை விட இன்னும் அதிகமாய் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள தேவன் உதவி செய்வாராக சங்கீதத்தில் முப்பத்தி ஏழுல ஒரு வசனம் இருக்கிறது என்ன சொல்றது சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு அதுல ஒரு வசனம் இந்த மாதிரி சொல்லுகிறதை பார்க்கலாம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு ஐந்தாவது வசனம் உன் வழியை கத்தருக்கு ஒப்புவித்து எப்படி சொல்லுதுங்க உன் வழியை கத்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கை ஆயிரு ஆமேன் சொல்லலாமா உன் வழியை கத்தர் மேல ஒப்பு கொடுத்து அவர் மேல் நம்ப அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் ஒரு அலையில சொல்றீங்களா அப்ப உங்களுக்கு எனக்கும் காரியத்தை யார் திரும்ப வாய்க்க முடியும் அவர் தான் வாய்க்க முடியும் இதேதான் வேத வசனம் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் பத்து நாலாவது அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது கலாச்சாரத்தில் <laughs> அந்த நாற்பது வயசுல தன்னுடைய மகனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மனைவியை தேட வேண்டும் எப்படி மனைவி என்ன என்னது சொன்ன நல்ல மனைவி ஒரு அழகியா சொல்றீங்களா என்ன சொல்றீங்க நல்ல மனைவியை தேட மனைவினா தேதிக்கு கிடைச்சிடும் நல்ல மனைவியை தேடினா தான் கிடைக்கும் ஒரு அழகியா சொல்லலாமா அப்ப எப்படி ப்ராசஸிங்க சூப்பரா இருக்கு பாருங்க அப்ப அவன் தனக்கு மிகுந்த ஒரு நம்பிக்கையான வேலைக்காரன் எளியேசர் என்று அவனுடைய பேரு அவனுடைய தன்னுடைய வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் அதிகாரியாக இருக்கிறவன் கூப்பிட்டு அப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில காரியங்களை சொல்லுகிறான் என்னுடைய மகனுக்கு நீ இப்படியெல்லாம் கொண்டு பார்த்து கொண்டு வரணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிற கதை தான் ஜெனசிஸ் இருபத்தி நாலு இதில் தான் அவ்வளோ விஷயங்களை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் சொல்ல முடியுமா அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி தேவனுடைய கிருபையிலே பார்க்க போகிறோம் என் அருமையான பிள்ளைகளை எளியேசர் அப்படிங்கிறவர் தான் வேலைக்காரனுடைய பெயர் அந்த இடத்துல தன்னுடைய வேலைக்காரன் ஊழியக்காரனை கூப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்குது ஆனா ஜெனசிஸ் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் இரண்டாவது வசனத்தில் அவனுடைய பெயர் எளியேசர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த எளியேசர் என்ன தெரியுமா அர்த்தம் ஏல் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னது கடவுள் கர்த்தர்னு அர்த்தம் உதவி ஒரு அழகியா சொல்றீங்களா சத்தமா சொல்றீங்களா பேருடைய அர்த்தம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாரு என் தேவன் தான் எனக்கு உதவி எனக்கு சொந்தக்காரன் ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் ஆனா 
வேதனை என் தேவன் தான் எனக்கு உதவியா இருக்க வேண்டும் என் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுகிறவர் அவர் நிறைய பேர் என்னென்னமோ செய்யலாம் ஆனா எனக்கு அவர் தான் வாய்க்க பண்ணுகிறவர் அப்ப எவ்வளவு ஒரு ப்ராப்பரான பர்சனை அவன் பிடிச்சி வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா அப்ப தன்னுடைய காரியம் செய்யணுனாவே ஒரு காரியம் உனக்கு வாய்க்கணுனாவே நீங்களும் நானும் தேவனுடைய உதவி இல்லாமல் அது வாய்க்க செய்ய முடியாது என்பது அறிவு வேண்டும் அவன் சொல்லலாமா அப்ப முதல்ல எனக்கு சொன்னாரு நடந்தவங்கிறது வேற ஆனா அவர் சொன்னாரு அதை நடத்துவதற்கும் எனக்கு அவருடைய உதவி தேவை அப்ப என்னுடைய சொந்த தேசம் இப்போதைக்கு தேசம் நான் காணான் தேசத்தில் இருக்கிறேன் நான் குடியிருக்கிறேன் காணானுடைய குமாரத்திகள் நீ என் குமாரனுக்கு பெண் கொன்றாத அல்ல லூயா ஏ அப்பா ஆண்டருடைய ஆலோசனை சரியா நடக்கணும்னா அதை நான் தான் ரொம்ப கவனமாக அதில் கையாளப்பட வேண்டும் அவனுக்கு வாபத்தை பண்ண தேசத்தில் இருக்கிறா எப்படி இருக்குது யாரோ எனக்கு பிரிட்டிஷ்ல வந்து என் பிள்ளைக்கு பொண்ணு கொடுக்கறாங்கன்னா எப்பா எனக்கு இந்த பகுதியில பொண்ணே வேணான்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் என்ன சொல்றீங்க ஏன்டா நல்லா சாப்பிட்ற பவுன்சில் சம்பாதிக்கிறேன் நீங்க நல்லா கொழுத்து போட்டு இருக்கிட்டு இருக்கிற ஆனா உனக்கு இந்த ஊர் பொண்ணு வேணாமா அப்படின்னு யாரும் கேட்டாங்கன்னா அது நிறையமான கேள்விதான் ஆனா அது சரியானதா இல்ல அவரால நீ சொல்லலாமா கருத்தர் நம்ம பிள்ளைக்கு எங்க பொண்ணு எடுக்க வைக்கிறாரா அங்கதான் எடுக்கணும் வாய்க்க பண்ண வேண்டும் பிள்ளைக்கு பிடிச்சிருச்சேன்னா கல்யாணம் பண்ணி வைக்க கூடாது ஒரு அளவு நீங்க சொல்லலாமா அப்புறம் வேற ஏதாவது பிடிச்சது உள்ள வந்துடும் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க புல்ல ஆசைப்பட்டுட்டான் புல்ல அப்படின்னு அப்புறம் வாய்க்க போடும் அப்புறமா முடிக்க கூடாது அதுதான் தேவனுடைய தேவனுடைய ஆலோசனை ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்ம பார்த்தோம்னா அவர் ஒண்ணு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறது மாதிரி இருக்கும் ஆனா உன்னை முடிவு சம்பூர்ணமா இருக்கும் கரங்களை தட்டி நன்றி செலுத்தலாமா முடிவு
ஜெனசிஸ் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினெட்டுல அழகாக இந்த வசனங்கள் இருக்கிறது காணானுடைய தகப்பன் காம் அப்படின்னு சொல்லி என் அருமையான பிள்ளைகளே இந்த ஆபரகாமுக்கு இது எல்லாம் தெரியும் என்ன தெரியும் நம்மளுடைய முப்பாட்டை இந்த காணான் வம்சத்தை சபிச்சு வச்சிருக்கிறான் இதுல போய் சாபமிட்ட ஒரு கோத்திரத்துல போய் வாக்கு தத்துவம் உள்ள பிள்ளைக்கு பிள்ளை எடுக்கலாமோ பெண் கொள்ளலாமோ அது கூடாது அதை கருத்தர் வாய்க்கு பண்ணுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா தேவனால் நீதிமானாக்கப்பட்ட ஒரு நோவா சபிச்சு வச்சிருக்கிறான் அது ஆண்டவர் இன்னும் நிவர்த்தி பண்ணல அது இல்லாம கடைபிடிக்க வேண்டும் பிள்ளைகளை <laughs> அழைத்தவரும் 
உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை தருவேன் என்று எனக்கு சொல்லி ஆணையத்தோருமான வானத்துக்கு தேவனாய கத்து நீ அங்கே இருந்து என் குமாரனுக்கு ஒரு பெண்ணை கொண்டு வரும் பிடிக்கு தம்முடைய தூதனை உனக்கு முன்பாக அனுப்புவார் அவர் என்ன சொல்லலாம் மாட்டம் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள என்ன ஒரு ஆலோசனை தப்பான ஒரு ஆலோசனை அவங்க அங்க வரல அப்படின்னா அப்படின்னு <laughs> in your life abdin sonninga na just go by the word of god's counseling or alali en solla just go by that word very simple ungalku life la you will have no distractions and you will have no confusion simma bayapadala paringa ivu bayapadala apdiya ange indu varala na enna seri seri kondu ponna yen theriyuma he remember the god's covenant karangala thatti nandu solathalama he remember the god's promises genesis 5 
சாராயாய் மாற்றி உடன்படிக்கை பண்ணதாவோ இருதயத்துல கொழுந்து விட்டு எரியுது நோ 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 அத மாத்திரம் செய்யாதே அப்படி எச்சரிக்கையா இருந்து போ அப்படிங்கறான் நான் தான் நினைக்கிறேன் அவனுக்கு போட்ட எச்சரிக்கையில எளியேசரே அந்த ஊர்ல இருந்து பொண்ணு எடுத்துக்க மாட்டான் இல்லைங்களா அப்படி ஒரு மிரட்டு மிரட்டணும் ஒரு இல நீங்க சொல்றீங்களா மிகவும் எச்சரிக்கையாயிரு என் அருமையான பிள்ளைகளை கருத்தர் அப்படி செய்கிறான் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவன் பிரயாணப்பட்டு போறான் பிரயாணப்பட்டு போகும்போது அந்த ஊர் எல்லைக்குள்ளார வந்த உடனே அங்க ஒரு கிணத்த பாக்கணும் நல்லா கவனம் வச்சு பண்ணுங்க மைண்டை கிளியர் பண்ணி விட்டாரு இப்ப ஏன்னா காரியத்தை வாய்க்க பண்ணணும் மைண்ட் கிளியரா இருக்கணும் ஒரு இல்லையா சொல்லலாமா இதுவா அதுவா ஒத்தையா ரெட்டையா இப்படிலாம் தெளிவா இருக்கும் கருத்துருடைய வசனம் தெளிவுள்ளது ஒரு ஆமையும் சொல்ல முடியுமா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலன்னு சொல்லாத உனக்கு புரியல அவ்வளவுதான் அது தெளிவா தான் இருக்குது நம்மளுக்கு அநேக காரியங்கள் புரியாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கொஞ்சம் மைண்டை கிளியர் பண்ணினா நம்மளுக்கு ஆவியானவர் பேசுறது நம்மளுக்கு நல்லா சத்தமா கேட்கும் ஆமையும் சொல்ல முடியுமா ஏன்னா வேத வசனம் சொல்றது தேனிலும் தெளி தேனிலும் கேட்கிறது <laughs> 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 பண்ணி <laughs> ஜனமாகிய ஆபிரகாமுக்கு தயவு செய்தரும் இதோ நான் இந்த தண்ணீர் துறவண்டையிலே நிற்கிறேன் இந்த ஊராடைய பெண்கள் தண்ணீர் முள்ள புறப்பட்டு வருவார்களே நான் குடிக்க உன் குடத்தை சாய்க்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லும் போது குடி என்றும் உன் ஒட்டகங்களுக்கு குடிக்கும்படி வார்ப்பேன் என்றும் சொல்லும் பெண் எவரோ அவரே உம்முடைய ஊழியக்காரனாய் ஈசாக்கு நியமித்தவனாய் இருக்கவும் என் நிஜமானுக்கு அனுக்கிரகம் செய்தீர் என்று நான் அதனால அறிவும் செய்தருளும் என்றார் என்ன செய்யணும் பிரேயர் பண்ணணும் ரலலையை சொல்லலாம் ஜபம் அவசியம் நீங்க நம்ம ஆட்களுக்கு ஜபம்னா கொஞ்சம் முடிஞ்சு சுருங்க அந்த ஜபம் உன்னை இன்னொரு கட்ட ஆசிர்வாதத்துக்கு அழைத்து சொல்லும் ஆமேன்னு சொல்லலாம் When you pray, நல்லா ஞாபகம் உன் புருஷனுக்கு முன்னாடியோ உன் பொண்டாட்டிக்கு முன்னாடி நீ பேசுறது கூட அவங்க கேட்டாங்களோ கேட்கலையான அவங்கள கேட்டாதான் தெரியும் ஒரு அழலையா சொல்லலாமா ஆனா என் கர்த்தர்கிட்ட நீ போய் நின்னா அவங்க கேட்கிறார் ஒரு அழலையா சொல்ல என் கர்த்தருடைய பாதத்துல நீங்க அமர்ந்த அப்பா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என் பிள்ளை எனக்கு கூப்பிடுது நான் இந்த பிரசனத்துல வந்துருவேன் ஒரு அம்மையின் சொல்ல முடியுமா Don't give up your prayer life. Prayer is vital. அதுதான் உங்க வாழ்க்கையில உங்களை பிரீத் பண்ண வைக்க முடியாது எவ்வளவு பிஸியா இருந்தாலும் ஓ வருவாங்க இவன் என்ன பொண்ணுங்க வந்துருவாங்க இதுல ஒண்ணு பிடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் நல்லா வாசிக்கிறேன் அவன் என்ன மாடு பிடிக்கிறதுக்கு போனா ஆடு பிடிக்கிறதுக்கு போனா பொண்ணுங்க வந்துருச்சுடா இதுல ஒண்ணு பிடிச்சிடலாம்டா இதுல நல்ல அழகா இருக்கிற பொண்ணை பாத்துருவோம்டா நல்ல மூக்கு முடியுமா என் ஈசாக்கு இவ்வளவு உயரம் இருக்குது வர்றதுங்களை ஐட்டு வச்சு பாத்துறோம் அப்படி எல்லாம் பாக்கல பொம்பளைங்கள <laughs> 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 எப்படி 
பண்ணுவீங்க நான் இந்த தொழில செய்யறேன் ஏன் ஆக்கள் இப்படி எல்லாம் நீங்க கேட்க கூடாது ஒரு எழுதிய சொல்லலாமா ஆக்குபவர் அவர் அதற்காக வேணா ஜாம் பண்ணுவோம் ஒரு எழுதிய சொல்லலாம் சொன்னீங்களா ஆண்ட வரே என்ன இன்னையில இருந்து புறப்பட செஞ்சுட்டீங்களா ஆண்ட வரே அதை நீங்க வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஆண்ட வரே என்ன ஆண்ட வரே அப்படின்னு சொல்லி இது இப்படி நடக்கணும் பெண் பார்க்க போகணும் அப்படின்னா ஆண்ட வரே ஐ நீட் டு சி த காட்லி கேரக்டர் இன் தட் மைண்ட் ஆமேன் சொல்லலாமா ஒரு காரியம் உனக்கு நடக்குது அப்படின்னா அதுல ஒரு டிவைன் இன்டர்வென்ஷனை நீ பார்க்கல அப்படின்னா அதை உனக்கு காரியத்தை கர்த்தர் செய்யலன்னு அர்த்தம் ஆமேன் சொல்ல முடியும் the divine intervention deva prashno devanudaiya karyam or karyam nadakkudhu avaru vaikku pandraarna adhula devathuvum nadaiya seyalgal kaanapattaga vendum oru penna paakkanum appadina enna sir andha ottagamma andha urla evlo parusu neengala paathirupinga illingala onnu onnu 60 liter kudikum onnu onnu 60 liter kudikum enna test vaikkira naan konjam enakku kodathukku ipdi kudinguve naan konjam thanni kekke அந்த அம்மா எனக்கு ஊத்தி பொல்லாத ஜமமா இருக்குது எனக்கு ஊத்துறோம் சார் இது நடக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தான் என்ன தெரியுமா எங்க நம்ம இவ்வளவு டிஃபிகல்ட் பாத போனோம்னா நம்மளுக்கு ஆண்டு ஒரு சொல்லுது நடக்காம போயிருமோ மேக் இட் ஈஸி சார் நீங்களும் நானும் கர்த்தருக்கு லேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஒரு அழகியா சொல்லலாமா ஒன்னையே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவ்வளவு கஷ்டமான ஆள் இல்லைங்களா அவருக்கு கஷ்டமே யார் தெரியுமா மனுஷன் தான் அவளை பார்த்தா தான் அவனுக்கு இவனை படைச்சிட்டுமே அப்படின்னு பயந்துட்டு இருக்கிறாரு என்ன பண்ண போறானோ அப்படிங்கிறது அவருக்கு எந்த விஷயமே கஷ்டம் கிடையாது சார் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஓ காட் பிராமிஸ்ட் ஐயோ பாவம் அவருக்கு எவ்வளோ பேர் ஜவம் பண்ணுவாங்க அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்குறாரு நம்ம லேசாக ஆக்கிடுவோம்னு சொல்லி இவன் ஆளே இல்லாமல் போயிடலாம் சார் டைம் ஒரு ஒரு <laughs> நடந்து 
நல்ல பொண்ணு நம்மளுக்கு ஆண்டவர் கொடுப்பாரு வி மஸ்ட் ஹாவ் த டிவைன் கேரக்டர்ஸ் இன் அவர் லைஃப் தேவத்துவம் நிறைந்த காரியங்கள் எனக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கணும்னா தேவனுடைய கரங்கள் என்னோடு இணைக்கப்பட்டிருந்தால் தான் அது நடக்கும் ஹலா லூயா அப்போ ரொம்ப அருமையாக அந்த இடத்துல ஒரு பெண்ணை அவன் பார்க்குறான் எழுதிய சார் ப்ரே பண்ணுறத பார்க்குறான் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஐந்து சொல்கிறது ஐ ப்ரே ஓ லாட் ஓ லாட் ஐ ப்ரே சென் நவ் ப்ராஸ்பரிட்டி ஆண்டவரே இரக்கமாய் நான் உங்கள்கிட்ட ஜபிக்கிறேன் என் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் நீங்கள் எப்படி ஜபம் பண்ணுறதுக்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க அப்படி ஜபம் பண்ணி நடந்து நீதிமான்ார்க்கிறார் <laughs> பார்க்கிறோம் <laughs> ஜெனசிஸ் இருபத்தி நான்குல நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் அதுல இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் சொல்லுது நான் இதை இருதயத்திலே சொல்லி முடிக்கும் இதோ ரெபேகால் தன் குடத்தை தோல் மேல் வைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டு வந்து துறவில் இறங்கி போய் தண்ணீர் கொண்டால் அப்படியே நான் குடிக்க தர வேணும்னு சொன்னேன் அப்ப அப்படியே எல்லாத்தையும் செஞ்சா அப்படின்னு சொல்றான் நான் என்ன திரும்ப சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு அன்பா அவன் ஜபத்தை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆட்கள் வந்துட்டாங்களா நான் நடக்கும் போது என் அருமையான பிள்ளைகளை தேவனுடைய கரம் இருக்கும் தேவனுடைய தயவு இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஜபத்தை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல தானியல் ஒன்பது இருபத்தி மூணுல வந்து சொல்றாங்க தானியல் ஒன்பதாவது நீ ஜபம் தொடங்குவதற்கு முன்னே ஆண்டவர் எனக்கு கட்டளை கொடுத்துட்டார் யா ஏன்னா உன் இருதை அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்குது நீ கரெக்டாக ஜெயிப்பேன்னு தெரியும் அவன் என்ன கேட்குறானோ சேங்ஷன் பண்ணி அனுப்புங்கிற மாதிரி என்னை ஆண்டவர் அனுப்பிச்சு விட்டார் கரங்கில் திட்டம் நிறைஞ்சி சொல்லலாம் இன்றைக்கி நம்மளுக்கெல்லாம் என்ன மூணு வருஷம் ஆனாலும் இன்னும் நடக்கலையே அப்படி எங்கேயோ இருதையும் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்னுடைய அன்பான தாழ்மையான காரியம் சில நேரம் நீங்கள் இருதையும் செம்மையாக இருந்து கூட டிலே பண்ணுவார் காரணம் என்னென்னா அது சரியான டைம் வர்ற வரைக்கும் ஆண்டு ஒரு வெயிட் பண்ணுவாராக இருக்கும் என் அருமையான பிள்ளைகள அவன் சொல்கிறான் நான் தொடங்குவதற்கு முன்னாடியே அப்படின்னு சொல்லி அவன் அந்த ரெபேக்காலனுடைய வீட்டில் விவரித்து அந்த சம்பவங்களை சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் When you commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Amen. Salaam. உன் இருதயத்தின் யோசனைகளை கருத்தரத்தில் ஒப்புவி அப்பொழுது உன் யோசனைகள் உறுதிப்படும் வேதம் அழகாக சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் பதினாறாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனம் உன் இருதயத்தின் யோசனைகளை கருத்தரத்தில் ஒப்புவித்து அப்பொழுது அது உறுதிப்படும் ஏன் தெரியுமா வி நீட் டு சப்மிட் அவர் தாட்ஃபுல் ப்ரேயர்ஸ் இன் காட்ஸ் ப்ரசன்ஸ் அப்ப அதுல சரி உள்ளத ஆண்டவர் எனக்கு சரி பண்ணி கொடுத்துருவார் ஹலோ யார் சரி இல்லாத அவரை இக்னோர் பண்ணுவார் இல்லப்பா இது வேணாம்ப்பா என்ன சொல்றீங்க உங்களுடைய யோசனைகள் உறுதிப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த யோசனையான ஜபம் சரியானதான அப்பாவை நிதானிக்கணும் அவர் நிதானிக்கணும் என்ன ஹலோ யா அதை நான் அப்படியே ஒப்பு கொடுக்கணும் என்னை அப்படியே அர்ப்பணிக்கும் போது என்னுடைய இருதயத்தில் உள்ள யோசனையான அந்த ஜபத்தையும் கருத்து உறுதிப்படுத்தி ஆசிர்வதிப்பார் அதுதான் இந்த எளியேசருக்கு நடந்தது ஹலோ யா ஒரு டிவைன் கேரக்டரை அவனால பார்த்தோம் ஜெனசிஸ் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டு சொல்லுது தேவன் ஒரு காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் என்றால் நடத்த 
கரத்தினார் கரைகளை தட்டி நன்றி சொல்லலாமா கருத்தருக்கு குறுக்கு வழி எல்லாம் கிடையாது ஷார்ட் ரூட் லாங் ரூட் எல்லாம் கிடையாது அவருடைய ரூட் ஸ்ட்ரைட் ரூட் ஆமாம் சொல்லலாமா அவருடைய ரூட் என்ன ரூட் ஸ்ட்ரைட் ரூட் சொல்றாவே நேர் வழியாக நடத்தினார் ஓகி லெட் மீ இந்த பார்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லி இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்திலே நாற்பத்தி எட்டாவது வசனம் இன்னொரு இடத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எப்படி காக்க அவனுக்கு யோசனைகள் வருது அப்படின்னா எவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க அந்த பெண்ண பார்த்தா அந்த பெண்ணு கிட்ட போய் யார் விட்டு பொண்ணு அப்படின்னு கேட்கிறேன் இவ்வளவு ஆச்சரியமான ஒரு தேவ குணங்களோடு இந்த பொண்ணு இருக்குதே ரெபேக்கார் யாருடைய பெண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இது எப்படி சார் இது எப்படி சார் சாத்தியமாகும் இதுதான் ஆபரகாம தேடி போக சொன்ன ஒரு குடும்பம் ஆமீன் சொல்ல முடியுமா பெத்துவேர்களுடைய பிள்ளை நான் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ஒரு மில்காவுக்கும் பிறந்த பெத்துவேர்களுடைய குமாரத்தை தான் நான் ரெபேக்கால் அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சிட்டு போறாங்களே என்ன சொல்றீங்க இது எப்படிங்க சார் இது தேவனுடைய கரம் இல்லாமல் எப்படி நடக்கும் தண்ணி பிடிக்கிறதுல ஆயிரம் பேர் வருவாங்க நல்ல குணம் உள்ள ஆட்கள் வருவாங்க ஆனா அந்த நல்ல குணம் உள்ள ஒரு ஸ்திரீ அது ஆபரகாமுடைய சொந்தக்கார குடும்பமா இருக்குங்கிற ப்ராபபிலிட்டி ஆமேன்னு சொல்லலாமா அவர் என்ன சொல்றாரு சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டுல எட்டுல நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை காண்பிப்பேன் இன்னொரு தான் நான் உண்மையா என் கண் வைத்து நான் உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் ஷபா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆலோசனை இந்த ஓ இந்த ஆணை அந்த ஆலோசனை நீங்க உறுதியா இருக்கிறதுக்கு ஹீவ்ல ஷபா அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி இந்த லாஸ்ட் லெட்டர் ஆயின் அப்படின்னு சொல்லி முடியுது அந்த இதில் ஆய் ஆயினுக்கு வர்ற ஒரு லெட்டர் தான் அந்த வார்த்தையினுடைய முடிவு அது கண் அப்படிங்கிறது மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்குறாருன்னா நீ எங்கேயோ உட்காந்து தான் உனக்கு ஆலோசனை கொடுக்க மாட்டார் ஒரு அழகியா சொல்லலாம் அவர் கண் படும்படியாக அவருடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அழகுவியா சொல்லலாம் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு என்ன செய்யறதுன்னு புரியவே இல்லைன்னா நீ எங்கே ஆலோசனை கேட்க வேண்டுமோ அங்கே இல்லை என்ற அர்த்தம் நம்ம எல்லார்ட்டையும் ஆலோசனை கேட்போம் எல்லார்ட்டையும் ஆலோசனை கேட்போம் நம்ம ஊரில் தான் எப்படிங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ள இல்லை பொண்ணு மா பொண்ணு எப்படி மாப்பிள்ள எப்படி அப்படிங்கிற இப்படி தானே கேட்பாங்க பக்கத்து வீட்டில் விசாரிப்பாங்க அந்த ஊர் பெரியவங்கள்கிட்ட விசாரிப்பாங்க இவன் யார்கிட்ட இங்கே விசாரிச்சா யார்கிட்ட இங்கே விசாரிச்சா யாரையும் போய் விசாரிக்கல கண்மைத்து ஆலோசனை சொல்லுகிறவரிடத்துல விசாரித்தான் கரங்களை தட்டி நன்றி சொல்லித்தலாம்
எப்படி செய்யணும் எப்படி நடக்கணும் ஒன்று பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன்னாரு வழியை காமிச்சிட்டாரு இதுதான் அவங்க வாக்கு தத்து தேசம்னாரு பட் அதில் சுதந்திரங்களை சுதந்திரித்து கொள்ளக்கூடிய ஆலோசனைகள் எனக்கு அணுநித்தமும் தேவை ஒவ்வொரு நொடியும் தேவ பிரசனை இல்லாம நீங்களும் நானும் அந்த ஆலோசனை இல்லாம தேவனுடைய ஆலோசனை கொடுக்கிற வார்த்தை இல்லாம வாழக்கூடாது அழகையா சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்களா முன்பாக ஒரு தேவ மனிதன் அதிகமாக தேவனோடு நல்ல உறவாடினவரே ஒரு கேரக்டர் ஆபிரகாம் ஆண்டவர் அநேக தடவைகள் அவனை புருஷர்களாக வந்து சந்திச்சிருக்கிறாங்க ஆண்டவருடைய பிரசன் அவனை வந்து சந்திச்சிருக்குது ஆண்டவர் பிரத்யமாக அவனோட பேசி இருக்கிறாரு எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஆள் தெரியுமா ஏன் தெரியுமா எங்கெல்லாம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் அழைத்து வந்து அந்த வாக்கு தத்துவங்கள் நிறைவேற வேண்டுமோ எங்கெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு தடைகள் வரும்போதெல்லாம் அவன் இருந்த ஒரே இடம் தேவ பிரசன்னம் கரங்களை தட்டி நன்றி சொல்லலாம் He never, he never moaned about his situations. 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 He was afraid of him. 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 உங்களுக்குடி அவர் காத்து கொண்டே இருக்கிறார் உங்களுக்கு என்ன சார் கேளுங்க சின்ன பிள்ளை மாதிரி கேளுங்க பெரியவங்க மாதிரி கேளுங்க உரிமையா கேளுங்க அப்பா எனக்கு இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன செய்யறனே தெரியல நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அவர்கிட்ட இல்லைங்களா நம்ம அவருக்கு பேசுறது இல்லையா கர்த்தர் ஆலோசனையின் கர்த்தர் விட்டுறாத காரியங்களை அவர் தான் வாய்க்க பண்ணணும் அவங்க உனக்கு டாட்டிங் த ஐஸ் அண்ட் கிராசிங் த டீஸ் அந்த அளவுக்கு டீடைல்டா ஒன்லி காட் ஒன்லி கேன் கவுன்சில் ஆமேன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி செய்வார் யா We have that kind of experience. If you don't have to do that, you will have to do that. Hallelujah. Why do you say that? I'm going to go to this car. I'm going to go to this car. I'm going to go to this car. If you go to this car, I'm going to go to this car. I'm going to go to this car. That's what I'm going to do. I'm not going to do that. I'm not going to do that. அப்படி பண்ணும்போது தேவனுடைய கரம் இருக்கும் அவன் என்ன சொல்றான் அந்த வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டாரு ஏன்னா நான் பார்த்த நல்ல பெண்ணு நல்ல கேரக்டர் காட்லி உமன் யாரு அப்படின்னா நான் தேடி வந்த சொந்தக்கார குடும்பமா இருக்குது என்னை நேர் வழியாய் நடத்தினார் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா உங்களுக்கு ஆண்டு அவர் சொன்னார் இட் வில் பி நான் வெரி ஸ்ட்ரைட் பார்த்து ஏன்னா அவரு சத்தியம் உள்ளவர் ஹலாலையா சொல்லலாம் குறுகொழியில் மாத்திரம் போயிடாதீங்க நீங்க அவசரப்பட்டு நீங்களா முன்னேறிடாதீங்க நீங்க அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்காதீங்க நான் சொல்லுவேன் நானா ஐ ஆல்வேஸ் வெயிட் இன் காட்ஸ் பிள்ளை நிறைய பேர் எனக்கு எனக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லியிருப்பேன் நீங்க ரொம்ப டிலேயா இருக்கிறீங்க டிசிஷன் பரவாயில்ல நான் தப்பா தான் போகக்கூடாது ஒரு அளவு நீங்க சொல்லலாம் பாஸ்டர் நீங்க இந்த விஷயத்துக்கே இவ்வளவு இப்படி இருக்கிறீங்களே இவ்வளவு டிலே பண்றீங்களே ஒண்ணும் இல்லையா ஐ வில் வெயிட் நான் வெயிட் பண்ண வெயிட் பண்ண தேவன் என்னோட அதிகமாக இடைபடுவார் ஒரு அளவு சொல்லலாம் சபையோ மற்ற காரியங்களோ என்னை சார்ந்தது அல்ல அது கத்தரை சார்ந்தது ஆமேன்னு சொல்ல முடியுமா கத்தரை சார்ந்தது சார் 
என் குடும்பத்தில் ஒரு காரியத்தை நான் செய்கிறதுக்கே அவ்வளோ யோசிச்சு செய்கிறேன் தேவருடைய குடும்ப காரியங்கள் எவ்வளவு கரெக்டாக இருக்கணும் நம்ம இல்லைங்களா வெயிட் பண்ணுங்க பிரதர் நான் எதையுமே சக்தி சக்தின்னு முடிவு எடுத்துருவேன் பிரதர் உன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு உனக்கு தான் தெரியும் நல்லா எடுத்துக்க உன் வாழ்க்கை அப்புறமா இந்தியா பச்சுக்கள் மாதிரி இருக்கு சைனீஸ் நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் புரிஞ்சோம் நம்ம ஒன்றும் பொறுப்பு இல்லை தானே நீங்கள் நிறைய பேர் நான் உங்களுக்கு அன்பாக சொல்கிறேன் ஆண்டவர் வந்து ஒரு நோக்கத்தோடு நம்மளோட பேசி கொண்டு இருக்கிறார் நீ அவருடைய மகள் நீ அவருடைய மகள் அவர் நம்மளுடைய தாப்பன் சார்கி கவுன்சல் மீ இ கெனாட் சே நோ டு மீ அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த ஒரு பிரிவிலேஜோட அவருடைய பிரசன்ஸில் வெயிட் பண்ணுறோமா அந்த ஒரு உரிமையோட அவர்கிட்ட நம்ம ஜபம் பண்ணுறோமா சொல்லுங்களா ஆண்டவர் அதை பார்க்குற குடும்பத்தில் <laughs> <laughs> ஆனால் ஜவம் பண்ணி விட்டுறோம் அப்பா பார்த்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி இது ஆண்டவர் என்னை டீல் பண்ண வைக்கிறாருன்னா அதிகமாக ஜவம் பண்ணி ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஹலால் வையா சொல்லலாம் இன்றைக்கி உங்கள் ஒவ்வொரு விருப்பம் எனக்கும் சேர்த்து நான் நண்பா சொல்கிறேன் வை யூ ஆர் நாட் ப்ராஸ்பரிங் இன் யுவர் சில பேருக்கு பணம் இருக்குது சில பேருக்கு வேறு எது இருக்குது நான் அந்த ப்ராஸ்பரிட்டினா என்ன தெரியுமா இருக்கும் எல்லா ஏரியாவிலையும் செலிப்பு ஒரு அளவு ஏன் சொல்லலாம் சத்தமாக சொல்கிறீங்களா இப்போ அவங்க யாருக்கோ பேசுகிறாரு இந்த மாதிரி உட்காந்துருக்க கூடாது ப்ராஸ்பரிட்டினாவே சில பேருக்கு என்ன அப்படின்னா வீடு பங்களா பண்ணுவோம் கரையா அதுவும் அது ஒரு ஏரியா தான் ஸ்பிரிச்சுவலி அது பேசுகிற கொடுத்துருங்க சபை மூப்பருக்கு கொடுத்துருங்க அபிஷேகத்தில் நல்லா பயிர் வேணும் பிள்ளையா அப்படி இல்லை சார் ஸ்பிரிச்சுவல் நீங்கள் நீங்கள் பெரிய ப்ராஸ்பர் ஆகும் ஹேலால் லூயா வென் காட் மீன்ஸ் ப்ராஸ்பரிட்டினா எவ்ரி ஏரியாஸ் இன் அவர் லைஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லாததுக்கு பேர் ப்ராஸ்பரிட்டியே கிடையாது ஒரு அளவு ஏன் சொல்லலாமா அண்ட் அவர் எல்லாத்துலையுமே என் காரியங்களை வாய்க்க செய்ய அவர் விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறார் நீலேந்த தேவ பிரசனத்தில் அமர வேண்டும் அவருடைய வழிகள் உங்களுக்கு காரியங்கள் ஒவ்வொரு காரியமும் வாய்க்குதுன்னா இஸ் இட் ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் எங்கேயோ உங்களுக்கே இது சரியில்லையே இந்த ரூட்டு அப்படின்னா அப்படியே நின்று ஒரு அழலியாக சொல்லலாம் அப்படியே நின்று லோத்தின் மனைவி உப்பு சிலையாக நின்றது போல் அப்படியே நின்றணும் அந்த இடத்துல அது இங்கிட்டு நவரப்படாது ஏன்னா அது பெரிய டேஞ்சராக போயிடும் இல்லைங்களா அது காரியம் சரியில்லையே கைகூடி வர்ற மாதிரி இருக்குது ஆனால் கற்களுடைய கடமை எதுவும் இல்லையே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும் ஏன்னா ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா கருத்துடைய வழி நேர் வழிகள் ஒரு வேலையாக சொல்லலாம் அவர் டைரக்ட் பண்ணுவார் ஒரு வேலை நேர் வழியாக இருந்து கூட எனக்கு தயக்கமாக இருக்கிறதுனால கூட நீங்கள் நிற்கலாம் அப்போ அவர் புஷ் பண்ணுவார் படா பண்ணா உன் கூட வரேன் கரைமுடித்து நடத்துவார் ஆமின்னு சொல்ல முடியுமா அவ்வளவு அன்பான தேவன் உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கிறார் சொல்லுங்களா அதனால தான் எனக்கு ஒரு காரியத்துக்கு நான் வெயிட் பண்ணி செய்யும் போது ஐ ஹாவ் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பீஸ் அதுக்கு இங்கிட்டு யார் இது சரியில்லை அது சரியில்லைனாலும் ஐ டோன்ட் கேர் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஐ ஹவ் வெயிட்டட் என்ன ஒரு அழகியாக சொல்லலாமா அப்பாட்டேந்து வந்துருச்சு அப்பாட்டேந்து வந்துருச்சு நம்மளுக்கு அதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு இங்கிட்டு அதில் தடைகளோ மற்ற காரியங்களோ வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்பா டீல் பண்ணுவார் என்ன சொல்கிறீங்க அப்பா பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார் யாரும் அப்படிதான் நீங்களும் நானும் வாழ வேண்டும் அப்படி செய்யும்போது காரியங்கள் வாய்க்கப்படுவார் அதாவது லூரியா சரியான ஆலோசனை அவருடைய ஆலோசனை மாத்திரம் தான் நிலை நிற்குங்கிறாரு அவருடைய ஆலோசனை மாத்திரம் தான் நிலை நிற்கும் துன்மார்களுடைய ஆலோசனை என்ன நடந்ததுன்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா மூன்று சம்பவங்கள் போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வாரம் ஒரே ஒரு சம்பவம் எவ்வளவு அருமையாக அந்த ஒரு மனுஷனை நடத்துகிற பார்க்கணும் 
என்னோட என்ன பேசியிருக்கிறார் ஆலோசனை கொடுத்திருக்கிறார் என்று தெரிய வேண்டும் அதில் எனக்கு உதவி செய்கிறவர்களுக்கு அதை சரியாய் புரிய வைக்க வேண்டும் அவர்கள் தடுமாறும் போது அதை எச்சரிக்க வேண்டும் என்ன சொல்றீங்க நானும் எச்சரிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த காரியங்கள் நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளுக்குள் உள்ளே வரும்போது ஜபத்திலே நான் சஞ்சரிக்க வேண்டும் ஆமேன் சொல்லலாமா ஜபத்துல சஞ்சரிச்சு அதிலே தேவனுடைய கரம் இருந்ததா என்று நான் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஒரு அழலியா சொல்லலாம் உறுதிப்படுத்தணும் உறுதிப்படுத்தணும் சொல்லுங்களா இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று இப்படி சொல்றது அந்த மனிதன் அவளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு கத்தத்தன் பிரயாணத்தை வைக்க பண்ணினாரோ இல்லையோ என்று அறிய பொருட்டு இவன் ஜவம் பண்ணான் அப்படியே நடக்குது இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுமே அப்படியே நம்ம கேட்டது நடந்திருக்கே அப்பா நீங்க தான் சொன்னீங்களா நீங்க தானே எனக்கு இப்படி செஞ்சு கொடுத்தீங்க அறியும் பொருட்டு அவன் பார்க்கிறான் அதுக்கு கிட்ட கத்தர் அதை அறிந்து கொண்டவனே நேர் வழியாக நடத்துகிறார் பார்த்து இவ்வளவும் இருக்கணும் எனக்கு கர்த்தர் காரியம் வாய்க்கப்படுனாரு அப்படின்னு சொன்னான் இவ்வளவும் இருக்கணும் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு டிக்கா உள்ள கூட கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கணும் செக் பண்ணணும் சிலது நம்ம சொல்லுவோம்ல இதெல்லாம் செக்கிங் ஏரியாஸ் இது இந்த ஏரியாவில் டிக்காவில் இதெல்லாம் டிக்காவிய அப்போ சரியாக வராது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணணும் அப்படின்னா தேவ ஆலோசனையில் எப்படி நடக்கணும் அதன் மூலமாக கர்த்தர் எப்படி எனக்கு வாய்க்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு சில காரியங்கள் எனக்கு கம்ப்ளீட்டு டிக் இருக்கணும் ஒன்று இருந்தால் ஒன்று சரியில்லைனா கூட வெயிட் பண்ணிக்கலாம் அப்பா நடத்துவார் நான் நான் தான் சொல்கிறேன் வாய்க்க பண்ணினாரோ இல்லையோ என்று அறியும் பொருட்டு அவருடைய பிரசனத்தில் இருந்தார் அவன் அவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு எளியேஸ்வர் ஒரு மனிதன் அவன் இன்னொரு காரியம் எனக்கு பிடிச்சது எங்கே போனாலும் வாய்க்கூடிய வகையில் தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி துதித்து மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆமேன் சொல்லலாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க அந்த காரியம் நடக்கும் போதெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் நடந்து கொண்டு இருக்கும் போதும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் முடிஞ்ச உடனே அப்படிலாம் இல்லை நம்ம பார்த்தான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே விடலை அவர் யார் அவனுடைய எஜமான் யார் அபரகம் உங்களுக்கும் எனக்கு எஜமான் பிதாவாகி தேவன் ஆமேன் சொல்லலாம் உங்களுக்கு எனக்கு ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து ஆமாங்க கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுங்கள் கர்த்தர் நடத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களோடு அவன் விவரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஸ்தோத்திர பலிகள் துதி பலிகள் என் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் சங்கீத நூற்றி ஆறில் ரெண்டாவது வருஷம் சொல்லி ஒரு வள்ளம் உள்ள செய்கைகள் எல்லாம் நம்ம துதித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பிரஸ்தாபப்படுத்தணும் ஹாலா லூயா ஹாலா லூயா எதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு வாரம் வந்து சாட்சி சொல்கிறோம் ஆண்டவருடைய நாம மகிமை அடைய வேண்டும் ஹாலா லூயா அவரை துதிக்கணும் கர்த்தர் இந்த காரியத்தை வாய்க்க பண்ணினாரே இவ்வளோ பேர் ஜவம் பண்ணாங்களே செம்மையான இதயத்தோடு அந்த காரியத்துக்காக ஜவம் பண்ணாங்களே கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணினார் கர்த்தர் தான் கடவுள் இதில் இருந்தது ஹேலா லூவியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டோடைய நாமத்தையும் அவன் அப்படி தான் செய்கிறான் அந்த பெத்துவேல் வீட்டுக்குள்ளார போன பிறகு என் அருமையான பிள்ளைகளை ஸ்ட்ரைட் வேஸாக இருக்கு நான் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் தேவனை துதித்து இருபத்தி நாலு அன்பது அன் முடிக்க போகிறேன் ஐம்பதாவது வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது அப்பொழுது லாபானும் பெத்துவேலும் பிரத்தியுத்தாரமாக இந்த காரியம் கர்த்தராலே வந்தது உமக்கு நாங்கள் நலம் புலம் என்றும் சொல்லக்கூடாதவன் ஃபைனலாக அந்த வீட்டில் போய் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் பொண்ணை வந்து அனுப்பி விடுங்க யார் இப்படியெல்லாம் நடந்துச்சு கர்த்தர் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த குடும்பத்தில் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கே ஒரு ஊர்ஜிதம் வந்து சொல்கிறாங்க எப்பா நீ இவ்வளோ விஷயம் சொல்லியிருக்கிற இது மாதிரி யார் நடத்த முடியும் கர்த்தர் மாத்திரமே நடத்த முடியும் மாமேன் சொல்லலாமா பக்கத்தில் உள்ளவன் சொல்லணும் நீங்கள் சொல்லும்போது கர்த்தர் தாங்க அவங்களே செஞ்சு கொடுத்தாரு ஆமேன் சொல்லலாமா கர்த்தர் தாங்க அவங்களுக்கு இதை வாய்க்க பண்ணினாரு இதில் போய் என்னங்க நீங்கள் போய் சொல்ல முடியும் எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது எங்களுக்கே எப்படி இருக்குது நாங்கள் இது மாதிரி ஒரு சேலை பார்த்ததே இல்லையோ எங்கேருந்த வரீங்க கிணத்து மேட்டில் உட்காந்து ஜவம் பண்ணேங்கிறீங்க இந்த மாதிரி கேரக்டர் உள்ள பொண்ணு வேணும் நீங்க அது பார்த்தா எங்க வீட்டு பொண்ணா இருக்குது ஆனா நீங்க தேடி வந்ததே எங்க வீடு தான் இந்த காரியம் கருத்தராலே வந்தது வரலாம் சொல்லலாம் நம்ம ஊர்ல பத்திரிகை எல்லாம் கூட பார்த்தீங்களா திருமணம் வசன மாத்திரம் தான் காரியம் ஆண்டவர் சொன்னது மீதி பொண்ணு பார்த்தது பூரா இவனுக்கும் அவருக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தமே இருந்திருக்கிறார் 
கல்யாணம் அன்னைக்கு தான் பொண்ணு மாப்பிள்ளையுமே ஆண்டர்ட்ட காமிக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த காரியம் கடத்துறாலே வந்ததா உங்களுக்கு அப்படியெல்லாம் கிடையாது அதாவது ஒன்று 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 எப்படி பாருங்க இதில் நிறையா இருக்குது எப்படி பொண்ணு பார்க்கணும் மாப்பிள்ள பார்க்கணுங்கிற நோட்ஸ் எதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கிறாரு பாருங்க நம்ம எப்படியெல்லாம் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணணும் கருத்தர் ஒரு காரியத்தை அவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து அந்த காரியத்திலே வாய்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் நடக்கும்போது எவ்வளவு அருமையான பாடங்கள் இல்லைங்களா நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க யூ வில் நெவர் சீ த ஃபெயிலியர்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் ஹலோ யூ வில் நெவர் சீ த ஃபெயிலியர்ஸ் நீங்கள் நான் தோற்பதே இல்லை அது ஒன்று தெரியுமா உங்களுக்கு ஐயோ நம்மளுக்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னா சில பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் அவன் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபெயில் ஆனதுக்கு கூட அவ்வளோ அழுதுருப்பானான்னு தெரியாது இந்த டிரைவிங் டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆனால் சில பேர் மூஞ்ச தொங்க போட்டு வருவோம் என்ன அது கார் ஓடி போச்சா இல்லை உன்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓடி போனானா இல்லை இந்த ஊர் தான் ஓடி போயிடுச்சாயா அவனுக்கு அடுத்து ஒரு அட்டம்ட்டு கொடுக்க முடியாது அப்படி இருப்பான் அவன் வாழ்க்கை அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது சார் தோல்வி நான் சொல்கிறேன் ஒன்று என்னை ஆண்டவர் எப்படி தரமா படித்து வச்சிருக்கிறாரு நீ தோற்கவே உரிமை <laughs> நல்லா ஜபிக்கணும் நல்லா வேத வசனம் வாசிக்கணும் போன வாட்டி உறுதி எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் குறைந்தபட்சம் பத்து நிமிடமாவது இதுலேருந்து இருபது நிமிடம் வாசிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதெல்லாம் இல்லாமல் அடுத்த வார செய்திக்கு வந்து இப்போ நம்ம கேட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஒரு வாரத்தில் உன்னுடைய காரியம் வாய்த்ததா வாய்க்கலைனாவே நான் சொன்னதை நீ சரியாக கவனிக்கலன்னு அர்த்தம் வாய்த்திருந்துச்சுன்னா நல்லா கவனிச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம் ஆமாம் என் அருமையான பிள்ளைகள ஒன்று 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 ஒன்றும் தேவனுடைய பணிப்படத்திலிருந்து வருகிறது அவருடைய வசனம் ஹல லூயா அந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலே அவர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு கொடுத்த அனுபவங்களை தான் நாம் அந்த இடத்துல வேதத்தில் போதித்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவ ஜனம் இங்கே எளியேஸ்வரம் ஆப்ரஹாமும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அவங்க அனுபவம் அது ஒரு அதில் ஒரு பாடம் ஆவியான எழுதி வச்சுருக்கிறாரு நம்மளுக்கு இல்லைங்களா கவனமாக தெய்வ பிரசனத்தில் இருந்து நீங்களும் நானும் நீதிமொழிகள் பதினாறு முப்பத்தி மூணு சொல்லுகிறது சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ கருத்தரால் வரும் அலலுவையா சொல்லலாம் சீட்டு மடியில போடப்பட்டுரும் சார் காரிய சித்தி ஒரு காரியத்தை வாய்க்க பண்ணி அதை ஜெயமாக முடிக்கக்கூடியது கர்த்தர் மாத்திரம் தான் சார் செய்ய முடியும் அதை நீங்களும் நான் நம்பி வாழ வேண்டும் இப்படி வழிய கருத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு அவர் உங்கள் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் உனக்கு ஆலோசனை கொடுத்தவர் ஜீவனை கொடுத்த வசனம் அது ஆமே ஜீவனை கொடுத்த வசனம் நம்மளோட உங்களோட இடைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது சும்மா வசனம் என்ன சார் அந்த வசனத்துக்கும் எனக்கும் ஒரு தொடர்பு இல்லாத வரைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் எதிர்பார்க்கிற செழிப்பு வராது அவர் எதிர்பார்க்கிற செழிப்பு வரணும் நான் வாழ்க்கையில் <laughs> <laughs> அப்ப கருத்தர் ஒரு வசனத்தை சொல்லி நம்மளுக்கு அது நிறைவேற்றுவார்கள் அது வாய்ப்பு தான் ஆகணும் அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் அது வாய்க்காம போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சரியான ஆலோசனை நடந்தா சரி அந்த ஆலோசனை பாதையில நான் நடக்கும்போது என்னென்ன செய்யணும் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு கற்றுக்கொண்டோம் அதை மாத்திரம் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நடந்தும் போது ஹீ வில் டைரக்ட் யுவர் ஸ்டெப்ஸ் அந்த வசனத்தை குறிச்சு கொள்ளுங்க அப்புறம் நான் பாக்குறான் வாக்கு திட்டம் பண்ண தேசத்துல என்ன அப்பா வந்து பொண்ணு எடுக்கிறதுக்கு குடுக்கவே இல்லை என்னுடைய சொந்த தேசம் ஷேம் கோத்திரத்துல இருந்து வந்தவன் நான் அந்த தேசத்துக்கு போ ஏன்னா காணா தேசம் சபிக்கப்பட்டது காணா தெரியாதவனுக்கும் அதை ஞாபகப்படுத்துகிறான் 
அப்படி இருக்கிறவன் தான் பாக்கியவான் அழகு யா சொல்லலாமா அப்படி இருக்கிறவனுடைய வாழ்க்கையில நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டவனை போல இருப்பான் வேற சொல்லு அப்படி இருக்கிறவ வாழ்க்கையில ஆட்டம் சீசன் கிடையாது ஸ்பிரிங் சீசன் கிடையாது சம்மர் சீசன் கிடையாது விண்டர் சீசன் கிடையாது காட்லி சீசன் கரங்களை தட்டி நின்று சொல்லுங்களாமா ஓன்லி காட்லி சீசன் நல்லா இருக்கு சார் நீங்கள் எந்த சீசனில் வாழ விரும்புகிறீங்க நான் இயற்கையோடு ஒத்து போக விரும்புகிறேன் போடு வி ஆர் காட்லி பீப்புள் வி நீட் டு லிவ் ஆண்டர் ஹிஸ் ஷவர் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்ஸ் காட்லி சீசன் வேணும் சார் எனக்கு சம்மரும் ஒன்று வசந்த காலமும் ஒன்று இளையதுர் காலமும் ஒன்று குளிர்காலமும் ஒன்று தான் சார் மழைக்காலமும் ஒன்று தான் ஏனென்றால் என்னுடைய காலங்கள் இயற்கையின் காலங்கள் அல்ல என்னுடைய காலங்கள் காலங்களை நிர்ணயித்தவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் வேதம் சொல்லுது இளையுதிர காலத்திலும் அவன் கனி கொடுப்பான் கரங்கள் கேட்டு நன்றி செலுத்தலாமா சார் உலகமே நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தில் அலைந்த அவருடைய ஜனங்களுக்கு போஷாக்கு கிடைத்தது ஏன் தெரியுமா மோசே தேவ ஆலோசனையிலே அத்தனை லட்சம் ஜனங்களை நடத்தினான் கரங்களை தட்டி ஒரு சேப்பாவுக்கு நன்றி செலுத்தலாம் இது கூட நிறைய பேர் நம்மளே இல்ல ஆனா சொன்னவன் நம்புனா கேட்டவன் நம்புனா மோசைகிட்ட தான் பேசியிருக்கிறாரு நான் உங்களை காணா அந்த தேசத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவேன் அதனால அவருடைய ஆலோசனையின் படி அந்த வாக்குத்தத்துவம் பண்ண தேசம் இருந்தாலும் நடக்கிற வழியிலே ஆலோசனையை பெற்றுக்கொண்டு ஓ செங்கடர் வருதா கோலம் நீட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டு அவன் நடந்ததுனால அவனுக்கு வாழ்க்கையில சலிப்பே இல்லை ஒரு அழகிய சொல்ல முடியுமா அவன் எல்லா வளர்ந்ததுனா ஆனா எல்லா காலத்திலையும் என் அருமையான சபை என் அருமையான ஜனங்களை வளாந்திரம் என்பது சபையை குறிக்கிறது என் அருமையான பிள்ளைங்களை ஆண்டவர் உன்னை நடத்தும் போது யூ ஆர் அண்டர் த சீசன் ஆஃப் காட் யூ ஆர் அண்டர் த எனக்கு <laughs> எனக்கு வாக்குத்தம் பண்ணியிருக்கிறாரு அது அவருடைய ஆலோசனையில் நடந்தால் தான் கிடைக்கும் ஆண்டோர் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா காரியங்களையும் வாய்க்க பண்ண முடியும் ஹலோ லூயா எந்த காரியத்தையும் வாய்க்க பண்ண முடியும் நீங்களாம் எதையும் இது வராது ஒத்து வராது இது நடக்காது தேராதுன்னு சொல்லாதீங்க தேவனுடைய ஆலோசனை நிலை நிற்கும் ஹலோ லூயா தேவன் என்ன நினைச்சிருக்கிறாரோ அது என் வாழ்க்கையில் நடக்கணும்னா அவருடைய சத்தியமான வசனத்தில் பிரியமாக இருந்து அது கொடுக்குற ஆலோசனை நடந்தால் போதும் எனக்கு செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ஹலோ எல்லாத்தையும் வாய்க்கப்படுவார் சார் உங்களை பார்த்து மற்றவர்கள் ஆச்சரியப்படுவார்கள் என்ன அது நானும் ஒரு மரமாக இருக்கிறேன் இலையுது ஒரு காலம் ஆனால் இவனுக்கு இன்னும் இலை இருக்கிறது ஆமேன்னு சொல்லலாம் ஐயோ இது என்ன இது பூ பூக்குற காலத்தில் இவன் கனி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இளையதுற காலத்தில் இவன் கனி இருக்குது ஏன் அப்படின்னா காட் வான்ஸ் ஹிஸ் பீப்புள் டு லிவ் அண்டர் ஹிஸ் சீசன் ஹலா லோயா அவருடைய சீசனில் வறட்சி கிடையாது வறட்சியின் பாதையில் நடந்தாலும் எனக்கு வறட்சி கிடையாது ஏன்னா ஒரு வனாந்திரத்திலே வழியிலே அவாந்திர வழியிலே ஆறுகளை உண்டாக்குகிறது இவன் கரங்களை திட்டம் நன்றி செலுத்தலாமா ஆண்டவர் யார் மேல பிரியமா இருக்கிறாரு ஆலோசனை நிறைவேற்றுகிறவன் மேல பிரியமா இருக்கிறார் கோரிய சரசனை குறிச்சு சொல்றாங்க என் ஆலோசனை நிறைவேற்றுகிறவன் அவன் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறது அவருடைய ஆலோசனை உங்களுக்கு எனக்கு அவர் கொடுக்க விரும்புகிறார் உங்கள் மேல என் மேல பிரியமா இருக்க விரும்புகிறார் அவருடைய ஆலோசனைக்கு ஒப்பு கொடுங்க அதன்படி நடங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா காரியத்தையும் வாய்க்கப்படுவார் ஆமே எல்லோரும் எழுந்து சொல்லுவாங்க